Amazing testimony in Germany Deliverance Crusade. Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. 8. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. See how the Lord Jesus Christ used his servant, Apostle Edmund, to heal Selima of leukemia disease in Germany. There is nothing the Lord Jesus cannot do. Are you passing through similar problem? As you are watching this episode, you can as well receive your miracle. Amen. I want to show you certain things of what happened in this city. To somebody you know very well. But that no no one knew she was in that problem. She was able to manage herself up. Without waste of time. Without wasting of time, without so, wasting time. Ohne, ohne, Zeit so I, I want to call someone you know, some of you know, to be uh, Sister Salima. Salima Lord. Uh, it's a little young lady. Can you give a, a clap offering to Jesus as she Lass comes? Uh, yeah. Salima, All right. Salima, God bless you. Salima, God signal. Are you Salima? Can you have a handshake? God bless you. Can you sit down there, please? Uh, God bless you. God dignity. Um, you speak. Uh, can you give me a microphone, please? Yeah, give one mic for the trial. Yes. So, um, I, I want to ask you some questions in the public. Oh. And then, yeah, thank you. Uh, if you watch very closely, you see there are so many people you don't know here, some passerbys. And there may be some you know as well. Uh, what's your name? My name is Salima. Salima. Uh, Salima Lord. Lord, that means I was correct. There was a certain time this lady was tying her hair. Es gab eine bestimmte Zeit, als diese junge Dame ihr Haar, ihr Haar gefärbt hat. All the time she was tying her head. Die ganze Zeit hat sie ihren Kopf bedeckt. She was questioned by some people. Und sie wurde von einigen Leuten gefragt. So why do you always tie your hair? Warum hast du immer eine Bedeckung über deinen Kopf? She said, don't worry, that's the way I like it. She reported to me in the place of work and also um, in the fellowship and some other places. They want to find out why she ties her hair. Now, to those of you that have problem here today, I want you to get ready to be healed. Now, before I ask her some question before you all, Bevor ich anfange, ihr Fragen vor euch allen zu stellen, she was born of a mother that had died now. Uh, möchte ich euch sagen, dass sie von einer Mutter geboren wurde, die gestorben ist. Now, can you put that mic in your mouth and tell us uh, uh, what did your mother die of? Bitte so, erzähl uns, woran deine Mutter gestorben. And what did your mother die of? What what, what killed your mother? What the sickness did she uh, sick before she died? Die Krankheit, die deine Mutter hatte, bevor sie gestorben ist. Can you say it loud, Eli? She died because of blood cancer. Blood cancer, that is uh, blood cancer. Mm -hmm. Is that right? Yes, okay, now listen very closely. Hört mir gut zu. Uh, you will know why I'm asking this question now. Uh, the, the mother had that sickness as hereditary. Her uh, hereditary the, the, the mother had this disease. And um, 
she was delivered with it. Und sie uh, wurde mit dieser Krankheit geboren. You know, there are some of you here that believe that uh, any disease or something you are born with is forever. Und es gibt einige von euch, die denken, dass eine Krankheit, mit der ihr geboren werdet, für immer bei euch ist. So at a time, Aber es gibt eine Zeit, when those diseases were matured in her blood, wenn die, als diese Krankheit in, in ihrem Blut gewachsen ist, they began to manifest. Es ist offenbart worden. They began to manifest. Es ist klar geworden. And when the sickness came, und als die Krankheit kam, what was the evidence that the sickness had now grown up to destroy you as well? Was war der Beweis dafür, dass diese Krankheit kurz davor war, dich ebenso zu zerstören? Um, I became, I became weak. I could not concentrate myself. Then you became I, weak. Yes. You could not concentrate yourself. Yes. Ich wurde schwächer und schwächer und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Um, then after that time, I found the information from the doctors why I'm getting weaker and I cannot concentrate myself. And I, the doctors say that. Um, you just have lack of blood, you have anemia. Und ich habe von den Ärzten erfahren, dass diese Krankheit sich in meinem Körper ausbreitet und ich aufgrund dessen immer schwächer und müder wurde und mich nicht konzentrieren konnte und ebenso an Blutmangel litt. The next, the next thing what happened is um, my hair started falling off before before oh. I was even able to be sent to different hospitals to find out where, from what, what sickness I'm suffering from. Oh, and I was sent to different hospitals to my hair to fall out and I was sent from here to there to find out what this disease does with me. Now let me ask one question before you continue. How many hospitals were you sent to? Uh, I'm sent to almost four hospitals. Four hospitals. Die Frage war, wie viele Krankenhäuser bist du gesandt worden? They sent you to vier. Which was number one hospital? Number one hospital was in Diako. Where? Diako. Diako. Number two? Number two was Hamburg. Hamburg. Number three? Lübeck. Lübeck. Number four? Number four, Saint Joseph. Saint Saint. Saint Joseph. Saint Joseph. Okay, that's number four hospital. Mm. And uh, they, uh, they, they, they saw the sickness. Um, were they able to cure you at all? No, they said um, they said they cannot find anything, and they were not able. So they gave me a lot of medicine, which I was not even attending to. Okay. In vier Krankenhäusern, wo du warst, konnten die Ärzte dir helfen. Und die Antwort ist nein. Sie haben mir viele Medikamente gegeben, die letztendlich nichts gebessert haben. Now, uh, when they discovered, uh, how did they discover that you had? Leukemia. How did they How did they discover it? How we have the Ärzte herausgefunden, dass du an Leukämie leidest. Um, it's after the breaking of my leg, which uh, nothing happened, and then I was just standing aside, and then I fall, and then that is how the leg broke. That is how they all found found out that I was suffering from this sickness. Sie haben erst herausgefunden von welcher Krankheit ich leide, als ich mir einen Beinbruch zugezogen hat und ich aufgrund dessen noch mal ins Krankenhaus musste. Now listen. Hört mir zu. Leukämie is a very dangerous disease. Leukämie ist eine sehr gefährliche Krankheit. She was standing or sitting. Sie stand oder saß. She was sitting down. Sie saß. In a pit to get up. Uh, in der Bewegung aufzustehen. The bones just got broken. Und in dem Moment sind die Knochen einfach zerbrochen. Uh, where did it break on the on the, on the laps? Yeah. Am linken Oberschenkel ist die Knochen yeah. gebrochen. Then the bones cut into two. Und und die uh, Knochen im Oberschenkel sind einfach auseinandergebrochen. Uh, because uh, the disease had devastated the whole body. Denn die Krankheit hat den ganzen Körper zerstört. And the bone got broken. Und so zerbrach auch der Knochen. And her report was that the, the doctor said they have never seen such a thing before. That's the first time so far. Und ihr Report war der, dass sie sagte, dass die Ärzte in der ganzen Zeit nie eine Situation so wie diese erlebt hatten. But she was not carrying any weight. Sie no hat load at all. kein Gewicht mehr, also nicht, nichts getragen, nichts schweres. And then um, the, the bones just got broken. Und, und die, die Knochen sind einfach so zersplittert. I want you to listen to what happened now. Ich möchte, dass ihr zuhört, was jetzt passiert ist. Now, after that, they now discovered 
what they did not discover before. Nach diesem Beinbruch haben sie endlich erfahren, was sie vorher nicht gefunden hatten. Because Satan had determined to destroy her life. Denn der Teufel hat versucht, ihr Leben zu zerstören. She went to all these hospitals, they could not discover her problem. Und sie ist zu diesen ganzen Hospitalen geschickt worden und die Ärzte konnten nicht rausfinden, was ihr fehlte. Until the bone was broken. Bis der Knochen brach. They now diagnosed and saw that uh, she was finished. Danach haben sie festgestellt, dass es zu Ende mit ihr ging. And now uh, the I want to show this clip here as a sign. Can you hold this for me? Ich möchte euch als als Zeichen diese Fotos zeigen. And uh, when this happened, und dieses geschah. Um, she said to me, they asked her to go and stay two months at home. Hat uh, sie mir berichtet, dass man die von ihr verlangte, dass sie zwei Monate zu Hause bleiben soll. Is that correct? Yes. Sir. Stimmt das? Aha. She must stay two two months at home. Yes. Zwei Monate sollte sie zu Hause bleiben. And uh, not only that, uh, they gave you some syringe, some medicines to treat yourself. Yes. Nicht nur das, sondern sie haben dir auch Medikamente und Verbänder gegeben, damit du dich selbst behandelst. Ah, uh, you understand them. Versteht ihr, was hier los ist? You will soon see the end of this story. It Denn ended very well. Das Ende dieser Geschichte gleich hören. Ich sehe, mit Jesus Christ nothing ends wrongly, nothing ends badly. Denn mit Jesus Christus wird nichts falsch enden. Now when she found me in that condition, als sie mich in dieser Kondition anrief, she didn't tell anyone. Hat sie niemanden davon noch berichtet. The only land she was sick, she's at home. Die war einfach alleine zu Hause krank. But she was complaining of this thing gradually, and I was ministering prayers. Und uh, sie erholte sich langsam, und ich habe meinen Dienst im Gebet an ihr getan. And this over the phone. Und durch diesen Fall. Over the phone. And um, I asked her. I said, I want because one day there's going to be a rally like this. But I didn't know. Habe ich ihr über das Telefon gesagt, dass es eines Tages vielleicht so etwas wie hier einen auf den Gottesdienst geben wird. And we want to show all the Mr. Doubt and Madam Doubts and all the doubters in Deutschland. Und wir möchten allen Frau Zweifler und Herr Zweifler und allen Zweiflern hier in Deutschland zeigen, that Jesus Christ is the Lord and there is somebody called Jesus Christ that Jesus Christus der Herr ist und dass es jemanden gibt der Jesus heißt that settles every impossibility to become possible so uh, in that condition what did I tell you to do first of all yeah. uh -huh. what did I tell you to do about these pictures The first thing was, don't worry the Lord, uh, believe in the Lord, he will heal you. That's das erste good. war, zweifle nicht, was the der next step? Herr wird uh, dich heilen. Und der so, nächste Schritt? Was the next step? The next step was... What did I tell you? How did you get these pictures? I should go and take the pictures and... All right. Und der zweite Schritt war der, dass ich diese Bilder machen sollte. That was my question. I told her... Und ich habe ihr gesagt, to go and take your picture, remove that scarf, let them snap it. Nimm diesen Schal von deinem Kopf und lass die Leute ein Bild von dir schießen. And uh, she kept it very well until the manifestation of the prophecy that I will be in Deutschland. Und uh, sie hat dann diese Bilder festgehalten, die Prophezeiung, dass ich nach Deutschland kommen werde. I said, this crusade is a revelation. Amen. I'm not just here, but God sent me. Ich bin nicht nur hier so, sondern Gott hat mich gesandt. Just for you. Nur für euch. If you are listening to me under the audience of my voice now. Wenn ihr mir zuhört, meiner Stimme achtet jetzt. The Lord sent me to tell you what you need for your life. Der Herr hat mich gesandt, um euch zu sagen, was ihr für euer Leben benötigt. So, I want to show you some of the clips. If you can uh, get the clips, this clip one. Ich möchte, dass ihr diese Fotos seht. That's one of it. Eins der Bilder. Uh, yes, you can show it around after he has taken it uh, in, the, in the television. Lasst es uns auf Now, that's der Kamera one. aufnehmen und dann rumzeigen. Where there's no hair. Ein Bild ohne Haare. So you can show that as well. Have you taken that? Okay. That's yet another one. 
This time the bones are not broken yet. Noch ein Bild, wo vor die Knochen gebrochen sind. Okay, show that. Uh, this is yet another one. Und hier noch ein Foto. And this is the fourth one. Das vierte. Have you got it here? Okay. Habt ihr es in der Kamera festgehalten? So I would like to get them back, so you see for yourself. So ich möchte die Bilder nachher zurückhaben, aber ihr sollt für euch selber sehen. So the head was bald. Der Kopf war. She stayed at home. She stayed at home. Sie war zu Hause. Now let me ask this a public question now. Und all, hier ist eine öffentliche Frage. All the medicine they gave to you. Die ganze Medizin, die du what, bekommen hast. What happened hat. to them? What happened to them? Was ist damit passiert? Yeah. I still have them, some of them in the house. All right. She, ich habe immer noch einiges dieser Medizin zu Hause. She threw some away. I said, no, stop throwing them away because they are going to stand for testimony. You have, still have some of them. Yeah. Did you drink them? No. All right. So, okay, get me those four again. Sie hat again. einige der Medikamente weggeschmissen und ich habe ihr gesagt, dass and, sie diese Medikamente and, als Beweis behalten soll. Now listen, when your bones got broken, Hört what, mir zu, wenn eure Knochen gebrochen sind. What did they give you to help your bone? What did they do for you? Was tun sie für dich, wenn deine Knochen gebrochen sind? I was told to remain in the hospital, which I rejected, and then they, they wanted to give me the wheelchair. Okay. Then I said it's only one leg, so I can be lifting the crutches with the other two, and so that I cannot remain in the hospital. Okay. Sie hat mir gesagt, so dass ich crutches. einige Zeit im Krankenhaus bleiben soll und dass nach einer Weile ich in Rollstuhl soll. Ich habe denen aber gesagt, dass nur ein Bein gebrochen ist und dass ich zumindest auf Krücken laufen kann. So, I have a question. Do they put any POP on your legs? Um, any POP? They, they first, the first week they tried to put it. Yes. And then the, after all, they removed because they could not understand how I. They said it is impossible to see somebody bend, uh, break with a broken leg, which is... Without accident, without falling without down from up. Accident, so they could not put it. They could not put the POP. Now, uh, okay, you, you understand what she's saying? What is it? Uh, now, it's the POP, I don't know. Gips, okay. Yeah. Okay, they uh, put die Frage war, ob, ob ein Gips drum gemacht wurde und die Antwort ist nein. Die haben einfach nicht nachvollziehen, dass jemand, der, der überhaupt nichts getan hat, einfach so sein Bein gebrochen hat. Now, I told her, leave POP. They gave you walking stick, you know, crutches, right? Und stattdessen haben sie ihr Krücken gegeben. I said to her, leave all this is, leave the medicine, because you are about to drink heavenly medicine. Yeah. Und ich habe ihr gesagt, lass die ganzen Medikamente weg und die Krücken weg, denn du bist kurz davor, himmlische Medikamente zu nehmen. Is somebody here today? Oh, yes. Is somebody here, here heute? Can somebody shout amen? Yeah. Yeah. Can somebody shout amen? Yeah. All right, I said the Lord is going to join the bones. Now listen. Sage euch, dass der Herr die Knochen wieder zusammenfügt. I told her what to do. Ich habe ihr über dem Telefon gesagt, was sie machen soll. I have she opened her palms. I prayed the power of God came upon her hands. Und ich habe ihr gesagt, sie soll ihre Hände öffnen und die Kraft Gottes ist in ihrer Hand geschehen. I said you should put it right on that plate. Jesus is about to do something. Und habe ihr gesagt, dass sie ihre Hände auf ihr gebrochenes Bein legen soll, weil Jesus etwas für sie tun möchte. And uh, let me ask you a question. Now what happened uh, with the bone? Was ist mit dem Knochen passiert? The time, the time the apostle was praying for me, I, I, res, I started feeling very cold. You started to feel very cold. As the apostle anfing for me to beaten, fühlte ich mich sehr kalt. But like the woman yesterday that had the liver problem, she was feeling very cold there. So wie die Frau gestern, die sich sehr kalt anfühlte, die Probleme mit der Leber hatte. Has somebody said chemical? Chemical! Hallelujah! Yeah. Hallelujah! Give the hand, give the hand the Lord, everybody. If you want the Lord to heal it today, give him hands. Yeah. Hallelujah. Yeah. Now, the place got cold. The Lord in God gerufen hat. Did I send some ice block to you? Habe ich dir ein ice block geschickt? All right, it began to get cold. And what happened to it? Nachdem to the bone? dir kalt war, was ist mit den Knochen geschehen? How did the bones get joined? Are they joined? Yes, yes. Wie sind die Knochen wieder zusammengewachsen? The next thing is that I felt cold and as I was feeling cold, I was shivering throughout the body and the next moment is I could not hold the phone anymore. So I drew the phone down and I could 
I could I could just lie down, I could not do anything. So I lie down straight on the floor because I was alone in the house, I was alone in the room. Was I there? No, sir, you were. But well, somebody was there. Jesus Christ, the doctor was there. Musste. Keiner war bei mir. Ich legte mich auf die Couch und der Apostel war nicht bei mir, sondern Jesus Christus war bei mir. Amen. Thank you very much. Thank you very much. That was wonderful. And you know, tell them that's why Jesus this kind of that's something Jesus wants to do in somebody today. Und das ist genau das, was Jesus für einen von euch heute tun will. Uh, and as you were lying down and you were shivering, nobody was there. Now how? What happened at last? What, what happened later? What happened? The next moment, I could not realize anything because I was I, I was carried away. I could not recognize what's going on. I All was right. really filled with the spirit. And the next mo the next day, the next, the next hour uh, when I woke her. Yeah. I tried to stand like uh, all the women who cannot help herself. Yeah. I tried to make sure that, oh, the Lord has done it. Yeah. So I was confident that the Lord has done it. Yeah. And because of that confidence, I was able to wake up and try the leg. So I was able to move the steps which I could not move before. Oh, wonderful. Oh, wonderful. Mein Glauben hat mir die Kraft gegeben und den Mut gegeben, aufzustehen und ich war in der Lage, das Bein zu belasten, was ich vorher nicht in der Lage war. Uh, you see, I, I was not there. Ich war nicht dort. Because, you know, some of you, when we pray, you think we are trying to make some tradition, some, some joke. Und einige von euch denken vielleicht, wenn wir beten, dass wir hier Traditionen folgen. Your life can change today. Yeah. Aber dein Leben kann sich ändern. If only you can believe. Wenn du einfach nur glauben kannst. But if you take what I'm telling you very common, you remain common. Aber wenn du das, was ich sage, gleichgültig annimmst, dann wird dein Leben gleichgültig bleiben. I have come here with an uncommon information. Ich bin hierher gekommen mit einer Information. I will tell you that after this crusade, many of you will not be able to come out of your room because the rain will hit you. Yeah. But, but if, if you are afraid, uh, if, if you are afraid, uh, oh Lord, seize the rain. Hallelujah. The gospel we preach is not a gospel of forcing you to believe. It's not a gospel of violence. It's not a gospel of terrorism. It's for your life. It's for your life. Jesus wants you to come and get life. That's why I was telling you yesterday that it's not, um, I mean, it's not just believing in Christ and praying. Um, there is more Christ has to do. Und deshalb haben wir gestern gesagt, dass es nicht nur darum geht, Jesus zu empfangen und zu beten, sondern es gibt mehr, was in Jesus getan werden muss. Now, uh, now, uh, you can move very. I, can, I saw you moving very well. Can you show us how you walk now? Yes, sir. Ich habe uh, gesehen, dass du wieder sehr gut laufen kannst. Ich möchte, dass du uns zeigst, wie du laufen kannst. Yeah. Now, uh, how long did this miracle happen? How long was that? Wann ist dieses Wunder an dir geschehen? That was uh, 2000, uh, 2005. 2005. Uh, 2004, 2005. Yes. Ungefähr in 2005 ist mir dies wieder So I've been monitoring this to see if it was a perfect miracle. Und ich habe dieses beobachtet, um zu sehen, ob dieses ein perfektes Wunder war. Now listen, listen to this. Hört mir zu. I don't need to show you another picture of her hair. Ich brauche euch kein weiteres Foto von ihr am Haar zu zeigen. Now she's a picture, you can see. Oh, yeah. Yeah. Now listen to this. Hört mir zu. I want to, uh, sorry, you're not seeing your head. The, 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 the wind is blowing some fat like a crown. Now, now listen to this. Now, I want to find out: is this artificial or that's uh, or the natural hair? This is the natural hair. So this is the natural one. Now. Yeah. Uh, 
in dieses ihr eigenes naturelles Haar. Since that year, 2005. Seit diesem Jahr 2005. Till today. Bis heute. They must strangulate the virus of leukemia. Maybe you have cancer here today. Wenn jemand vielleicht hier ist mit Krebs. Maybe you have some problems in your body today. Oder Probleme anderer Art in eurem Körper. If you want to go and lie down in the hospital. Wenn ihr ins Krankenhaus gehen wollt, um dort zu liegen. You are free to do so. Dann habt ihr die Freiheit, dies zu tun. But this was leukemia. Aber dies hier, wir sprechen von Leukämie. And she was born hereditary with Und leukemia. Und sie hat geerbt diese Krankheit. And Jesus Christ took it away in this world. Und Jesus Christus hat dieses von ihr genommen. So that's what I told you. When I say receive Jesus Christ, you don't know what I'm talking about. Und wenn, wenn ich euch sage, empfang Jesus Christus, wisst ihr vielleicht nicht, wovon ich rede. Now, I want to show you something in the Bible. Ich möchte euch etwas in der Bibel zeigen. Now, what I want to show you is this. Was ich euch zeigen möchte, ist dies. Now, listen. I want to show you what happened, so that if you... Have the Bible. Ich möchte euch zeigen, was geschehen ist. Und ihr, diejenigen, die die Bibel haben. And you've been hiding the Bible. Dann können wir in der Bibel lesen. Your Bible has been on holiday. Wisst ihr, wo eure Bibel ist? Habt ihr sie gut versteckt? It's, Macht time, sie Urlaub? it's time for your Bible to come back to duty, to work. Es ist Zeit, dass eure Bibeln wieder an die Arbeit gehen. Now, I want to show you the book of... Uh, let me say uh, where I'm going to show you for before I mention it. Uh, in 1 Corinthians chapter 4. In 4 Corinthians. 1 Corinthians. Chapter, in 1 Corinthians brief, chapter 4. Yeah, chapter 4, then, verse number 20. Listen. Vers 20. It says, For the kingdom of God, for the kingdom of God, it's not in words only. You can just repeat it. It's not in words only. It's not in words only. But in power. Sondern in Kraft. That's what I want to show to you. Das ist das, was ich euch zeigen the kingdom of God I'm talking to you about is not just what just stand here, carry microphone and talk about. That's why many of you neglect the gospel of Jesus Christ. You neglect the gospel because you do not know that God gave you the gospel to service your life. Ihr vernachlässigt die gute Nachricht, weil ihr nicht versteht, warum ihr die gute Nachricht erhalten habt. And because you do not know the value of the gospel, that it is God's benefit to you, free gift to you. Weil ihr nicht erkennt den Wert der guten Nachricht, dass es Gottes freier Geschenk ist an euch. Now as I'm standing here talking, so wie ich hier stehe und rede, you may not know that I am talking to you. Wisst ihr vielleicht nicht, dass ich zu euch rede? I am talking to you. Ich spreche zu euch. Not your religion. Nicht eure Religion. Because when you were born here, there was no religion tied to your body. Denn als ihr geboren wurde, war keine Religion an euren Körper geknüpft. But somebody sent you into this world. Aber jemand hat dich in diese Welt geschickt. And that is the Lord God. Und das ist der Herr Gott. And there is no other means God can deliver you from the hand of the devil. Und es ist kein Geheimnis, dass der Herr dich aus den Händen des Teufels befreien kann. If not through Jesus Christ. Denn durch Jesus Christus. He prepared Jesus Christ. Er hat Jesus Christus gemacht schaffen. To deliver you. Um dich zu erlösen. Let me tell you, those that built all these big cathedrals all over the place. Lass mich euch sagen, die ganzen Leute, die die Gebäude um uns herum geschaffen haben. I am not sure. I do not know if they introduced Jesus to you. Ich weiß nicht, ob die Jesus euch äh, vorgestellt haben. For whom he is. Euch von so ihm vorgestellt haben, wie er ist. I cannot say. I'm not sure. Denn ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. I am introducing Jesus to you. Ich möchte euch Jesus vorstellen. For whom he is. Für den, der er ist. You are a witness. Du bist ein Zeuge. Now, get up. Where do you walk? Do you walk in the cafeteria? Do you walk in the banner? Or do you walk? Where do you walk? What kind of place do you walk? I walk in the hospital. You can oh, see. Arbeitest du? Arbeitest du in the cafeteria or in the bahnhof? 
she worked for nine years. She worked in the hospital. She worked in the hospital. She worked in the hospital. How many doctors are in your hospital? How many doctors are in your hospital? There are four of them. Four doctors. Four doctors. Go and ask them their witnesses. Geh und frag sie, denn sie sind Zeugen. The doctors and nurses there, they are witnesses. Die Doktoren und die Krankenschwestern sind Zeugen. How, what, I mean, how do they feel about you? Did they ask you how you were healed? How do they feel about your healing? Was halten sie davon? Wie fühlen sie sich nicht darüber, dass du Heilung empfangen hast? So speak German for a little bit. Let me, can you speak German? Yeah. yeah. Speak a little, let me see. I like to hear you speak. <laughs> Go, go on now, go on now. Are you serious? Um, die haben gesagt, dass uh, ist es unmöglich, dass du so schnell geheilt werden kannst und du kannst gar nicht arbeiten bei uns. Du, es geht nicht, du musst noch so so uh, albes Jahr Urlaub nehmen, damit du zu Hause bleiben kannst. The doctor said, um gesund zu werden. Yeah. The doctor said it's impossible that you are healed that quick. It's impossible that you are back already. It's impossible that you are here. You have to go back at least half a year. Are you understanding? Hat ihr verstanden? That was how Jesus healed her. Jesus hat sie geheilt. The doctors did not believe it. Die Doktoren haben nicht dran geglaubt. Now, all right. Thank you very much for Vielen your Dank testimony. Für I want to thank you. Zeugnis. I want to thank you for your courage as well. Ich möchte dir auch für deinen Mut danken. Uh, you know, the courage of standing and telling people what Jesus Christ did. Dein Mut, um hier zu stehen und anderen Leuten zu sagen, was Jesus Christus für dich getan hat. It, 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 it's a miracle to have that courage. Es ist ein Wunder, diesen Mut you. zu haben. Yeah, you want to snap you. Yeah. Lass ihn ein Bild von as, dir machen. As somebody we are talking about. Jemand, von dem wir geredet haben. That's wonderful. Wunderbar. Thank you. And God bless you. Can I have a handshake? Danke und Gott God ist Segen. Very, very good. Very, very good. All right. God bless you, ladies. Now, uh, 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 take your pictures. Nimm die Bilder. And as well. Yeah. Und halt dran fest. Now, listen. Hört mir zu. There was somebody, this was shown over the television. Es gab jemanden, den sie im Fernsehen gezeigt haben. I got phone call from almost around the world. Ich habe fast von sämtlichen Orten der Welt Anrufe erhalten. It was only six weeks ago. Und nur vor ungefähr sechs Wochen. During the time of prayer, be very serious. Und, und wenn ihr hier seid, hört zu, das Gebet ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Because something good is about to happen to your life. Denn etwas Wunderbares, was Gutes wird für euch im Leben passieren. So during the prayers, durch das Gebet hindurch, Jesus moved, you don't see Jesus, but he is here right now. Ihr seht Jesus nicht, aber Jesus ist hier, jetzt in diesem Moment. Like when I was praying for the lady, Jesus was there, I was not there. So wie ich für die Dame gebetet habe, war ich nicht dort, aber Jesus war da. And then Jesus touched the woman. Und Jesus hat die Frau berührt. The kidney was destroyed. Die, uh, um, die Nieren waren zerstört. And the belly was like seven months pregnancy. Und, und der Bauch war so, so groß geschwollen, als ob sie im siebten Monat schwanger war. Because the kidney liquid was leaking into the belly. Denn uh, die Flüssigkeit aus der Niere, der, der floss in den Körper ab. And the legs, you know, were swollen. Und die Beine waren geschwollen. And she was very, very tiny. Und sie war sehr, sehr, sehr zierlich, klein. And the thyroid gland destroyed. Und, und uh, die, die Bänder, die waren zerstört. Jesus touched her. Und Jesus hat sie berührt. I, I, I never ask her, what is your problem? Und ich habe nie gefragt, was ist dein Problem? Tell me how long, how long? Und, und sag mir, wie lange? I didn't ask that. Ich fragte diese Sachen nicht. I was praying for the public. Denn ich habe für die Öffentlichkeit gebetet. It pleased Jesus Christ. Um Jesus Christus wohlgefallen zu sein. To touch her. Und Jesus zu bitten, sie zu berühren. And she was touched. Und sie wurde berührt. The doctors did not understand what happened again. Die Ärzte wiederum haben nicht verstanden, was passiert. She was in the hospital. Sie war im Krankenhaus. Uh, things condition changed. Und ihre Kondition hat sich geändert. Hey woman, what has happened to you now? Hey Frau, was was passiert mit dir? And uh, 
Chili Lo ist ein Wenn für ein Wenn für eine Kurse. Und sie sagt, ich weiß auch nicht, ich bin zu einer Kurse gegangen. Uh, uh, let me tell you right now, if um, if you have any appointment at this moment. Lass lass mich euch sagen, wenn wenn ihr jetzt einen einen Termin habt. And someone is phoning you. Und und jemand ruft dich. Just tell that person you have doctor's appointment. Und dann sagt dieser Person einfach, du hast einen Termin mit dem Arzt zur Zeit. You are in appointment right now. Du bist in einem Termin. Because Dr. Jesus can touch you if you believe him. Denn Dr. Jesus kann dich berühren, wenn du ihm glaubst. Yes. Now listen to this. Hör zu. Uh, well, the, the, the lady who was healed now invited this one. Die Frau, die geheilt wurde, hat eine andere Frau eingeladen. Who had uh, sickle cell anemia. Und zwar die, die diese Sichelzellenanämie hat. And I pray for her. Und ich habe auch für die Frau gebetet. In the name of Jesus Christ, I am telling you about. In Namen Jesus Christus erzähle ich euch darüber. The power of God came upon her. Die Stärke, die Macht des 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 Herrn kam über sie. But I didn't know what the power of God did. Aber ich weiß, wusste nicht, was was die Stärke Gottes für sie getan hat. Until the result came up. Be sie zu mir kam. The power of God destroyed the. Uh, the sickle cell. Die, die Macht Gottes hat die Sichelzellen zerstört. Now when she went to take the blood. Und als sie zurückgegangen um Blut zu geben. She told the doctor I don't need the blood. Ham, ham, hat, hat die Frau zu den Ärzten gesagt, ich brauche kein neues Blut. Because I'm okay. Denn ich bin in Ordnung. They say you are crazy. Und die haben sie gesagt, du bist verrückt. What do you mean you're okay? Was, was sagst du, du bist in Ordnung? You say I went to a pastor. Und sie sagt, ich bin zu einem Pastor gegangen. And, and, and the pastor prayed for me. Und der Pastor hat für mich gebetet. He said you are brainwashed. Und 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 sie haben gesagt, du du bist äh, im Hirn. Brainwashed. Dein, dein, dein Gehirn wurde. Come and take your treatment. Komm und 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 nimm deine Behandlung she an. She said no. Und sie hat gesagt nein. She, she's not going to take the blood anymore. Und und sie wollte das Blut nicht mehr nehmen. She said the blood of Jesus Christ. Und sie hat gesagt, das Blut Jesu Christi. Had renewed her blood. Sein Blut. And she doesn't want someone else's blood anymore. Hat mein Blut erneuert und ich will nicht das Blut eines anderen mehr in mir haben. And she failed many appointments. Und sie hat die ganzen äh, äh, Termine abgesagt. Now there someone had to one doctor. Und jemand ging zu einem Arzt. Another time, another doctor. Und eine andere Zeit, ein anderer Arzt. The fourth time. Die vierte Mal. They sent for her five doctors. Sie haben zu ihr fünf Doktoren geschickt. For seven hours. Für sieben Stunden lang. To examine her body. Um ihren Körper zu untersuchen. They were looking at themselves. Und die haben sich gegeneinander angeguckt. Because the result was funny. Denn das Ergebnis war komisch. And they rendered her inconclusive. Und sie haben sie als als äh, uh, inconclusive. That is, what is inconclusive? Not concluded, not concluded. Und sie haben sie also als äh, nicht äh, abgehakt entlassen. Suspended. Einfach rausgeschickt. Well. Gebrochen. It remained inconcluded. Und äh. Uh, concluded, inconclusive. <laughs> until uh, six weeks ago. Und es war nicht abgeschlossen bis vor sechs Wochen. They gave us certificate of clearance. Haben Sie ihr die Entlassungspapiere in die Hand gegeben? It has never been heard of before. Und äh, etwas was was nie vorher zu Ohren kam. That someone born of sickle cell was healed and become Dass normal. Jemand der an Sichelzellenanämie leidet, Heilung empfängt. No more blood transfusion. Ohne weiterhin Bluterneuerung zu brauchen. Think about this. Denk darüber nach. She now had a certificate. Sie hat jetzt dieses Zertifikat. How can you believe this? Wie könnt ihr das glauben? Look, God has given me the grace to uh, to understand. Gott hat mir die Gnade gewährt zu verstehen. That I shouldn't blame anyone here who does not believe what I'm saying. Dass ich niemanden blamieren soll, der der mir nicht glaubt. It's difficult to believe this. Es ist schwierig dieses zu glauben. Very difficult. Sehr schwierig. That Jesus Christ heals sickle cell anemia. Dass Jesus Christus Sichelzellen anemie heilt. But glory be to God as well. Aber Ehre sei dem Vater. That you saw the one that happened in Bremen land. Dass ihr die gesehen habt hier in Bremen. 
And I want to thank God because I was not there and never laid my hands on her. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht in der Nähe war. But bei Jesus Christ, Christ of Nazareth. Nazareth. That is giving you the sunshine at this moment. Yeah. This is 7 30, am I right? Yes. It is half eight and the sun is shining. And the sun is shining. What did your focus say? Your focus Can you remember what your focus said? The 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 they said to you that the rain will disturb. Because they are working with rain, rain try to do according to the agreement. But the Holy Ghost flush away the rain and gave you sunshine when it is 7 30. This is why I am here standing to tell you. You should not be afraid to submit yourself to Christ. Why are you so confident to live without Christ? This sort of wickedness is against yourself. It's like a suicide. You are so confident in the world you did not create. In the world. Hello, do you know you can access our messages, testimony and prayers on your mobile devices? Always log in to recoverychurch.tv, connect to any of our recovery services and our live streaming. The Church Worldwide International, preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Always log into www.recoverychurch.tv and you will surely be blessed. Moment of Recovery.